Hello, habari ya kwako, habari za wakati huu ni matumaini yangu kwamba hujambo. Nikukaribisha sana katika wasaa mzuri kabisa ambapo tunakwenda kusikiliza ushuhuda mpya. Nimekuwa nikikuletea shuhuda mbalimbali hapa na wengi wamesema wanabarikiwa sana na shuhuda ambazo nimekuwa nikizileta. Sasa leo ninao ushuhuda mwingine mzuri sana. Umewahi kusikia habari za Gambosh? Mhm, naongea na wewe. Unafahamu kwamba kuna sehemu inaitwa Gambosh na ni sehemu ambako watu huwa wanaenda wanafichwa huko. Lakini baadaye kuna wengine ambao huwa wanarudi lakini wengine hawarudi. Sasa leo ninao ushuhuda wa mtu ambaye alifanikiwa kwenda huko na akarejea. Kwa ufupi ni kwamba alipoteza maisha. Alifariki kabisa wakamzika na kabuli lipo lakini baada ya miaka mitatu na miezi kama nane akarejea tena. Ilikuwaaje akarejea? Tutakuja kufahamu kwa undani zaidi. Alivyokuwa huko alikuwa anafanya nini na ilikuwaaje akatoka huko? Basi yote utayafahamu katika siku ya leo hapa hapa. Lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mgeni kwamba hakikisha umesubscribe kwenye channel yangu lakini pia andika ujumbe wowote comment unaweza kwa comment lakini ukashare ukifanya hivyo pia utakuwa ni sehemu ya watu ambao wamesupport huduma hii wamechangia uh, shuhuda hizi kuwafikia watu mbalimbali kwa sababu ndio lengo kuu shuhuda hizi ziweze kuwafikia watu mbalimbali kwa hiyo ukifanya hivyo pia utakuwa ni sehemu ya mchango wako lakini pia ukitoa pesa kwa ajili ya kusupport huduma Mungu atakubariki sana kupitia namba ambazo zinapita hapo. Jina langu ni Jackson msafili mtoto wa mwalimu Bebe Binticha. Nikukaribisha sana tukae wote hadi mwisho wa ushuhuda huu. Naamini utajifunza mengi sana ambayo ulikuwa hauyafahamu. Kaa nami kwa sababu ziko sehemu nyingi lakini naamini utakaa nami hadi sehemu ya mwisho ya ushuhuda huu. Karibu sana. Kwa jina naitwa Cosmas Shabani Mesheku mzaliwa Mabomba ila kwa sasa eh, niko pale Mwabiranda uh, naishi kwa kwa mchungaji. Mm. Um, eneo liko sehemu gani? Eneo liko ni eneo ni wilaya ya Kwimba. Okay. Eh, wilaya ya Kwimba Nyambiti, Nyambiti jini ile hapo. Ukuja kutoa hapa ushuhuda kulingana na matatizo ambayo yaliyonipata natumai uh, nimeona nguvu ya Mungu ilivyo jinsi ilivyo ni ilivyoonyesha na uwezo wake mpaka nimefika hatua ya kuweza kufika hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda wangu. Mimi ni nimezaliwa kijiji cha Mwabomba eh, mwaka 88 mwezi wa 9 eh, baadaye nilipozaliwa Mwabomba hapo ah, katika maisha yangu yalikuwa ni Mwabomba hapo kijijini Kwimba. Eh, nilipoanza darasa la kwanza kusoma darasa la pili e basi alikuja mjomba na kunihitaji kunichukua aweze kunipeleka Geita e, kwa ajili ya uh, kwenda kuishi naye kule Geita sasa alipofika pale nyumbani akamuomba mama kwamba ma, dada na namuomba huyu mtoto niende naye Geita niende niishi naye kipindi hicho nasoma darasa la pili basi mama naye akukataa kabidi amwambie kaka we kama umeamua kunichukua huyu mtoto uende naye Geita basi wewe hapa mchukue lakini uelewe bado anasoma. Uh, mjomba baada ya, ku, ya kuelezwa hivyo na mama akasema kwamba mimi dada nikifika huko nitaenda kunisomesha kuhusu shule usiwe na tatizo. Uh, basi mjomba akawa amenichukua baada ya kunichukua mjomba tukaenda naye mpaka Geita. Nikafika tena Geita huko. Nikaanza kusoma darasa la kwanza, yani nikaanzia darasa la kwanza. Nikaendelea kuishi pale pale kwa kwa mjomba imeishi pale kwa mjomba nikiwa naendelea na masomo vizuri tu e, darasa la kwanza mpaka darasa la saba mpaka kumaliza shule e, hatimaye Mwenyezi Mungu akanibariki nikashinda nasoma form 1 form 2 form 3 nikaanza kuugua sasa nikaanza kushikwa na malazi basi nilipoanza kuugua mjomba akaanza kunitibisha pale kuugua nilianza kama malaria 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 mjomba akanitibisha ikawa kama vile malaria imetulia. Huku naendelea na masomo. Sasa katokea kikwazo kikubwa zaidi ya mjomba na mke wa mjomba. Anasema kwamba sasa wewe uta, utawezeje kumsomesha mtoto wa dada yako? Eh, hata kama akifanikiwa ujui kwamba wewe hata kuja kusaidia. Ina maana ataangalia kusaidia kule nyumbani kwao. 
basi ukawepo mtarafuko mjomba na, 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 na mke wake kwa ajili ya kunisomesha mimi basi pale nikakosa mtu wa, wa, wa kuweza kunisaidia kimasomo nikaji kuamua tu nikawa naenda shuleni natoka shuleni nafanya kazi kumpolini napiga kupoto napata hela napeleka shuleni hivyo hivyo baada ya hapo shule ilinishinda kulingana na matumizi kabidi nitoke pale geita kwa mjomba niende mganza kulikuwa na mjomba wangu ambaye na yeye kwa sasa ameshafariki basi mm. nikaenda nikaenda moja kwa moja mganza nilipofika mganza kwa mjomba wangu tumbo moja na mama basi nikafika nikamuelezea mjomba mimi shule imenishinda ila nimekuja huku kwa kutafuta nini kazi kwa sababu wewe ni mwenyeji mganza unaweza ukanitafutia kazi yoyote ya kuta ninafanya kazi huku ninaendelea kukaa wapi hapa nyumbani basi hapo nikawa nimeenda mganza sasa huko huko kwa kwa huyo mjomba akasema mjomba eh basi mimi nitakutafutia kazi basi mjomba akanitafutia kazi kazi ya trolley nikaanza kusomba maji nilipoanza kusomba maji kidogo nikaanza kupata pesa kidogo baadaye mjomba nikamwambiaje mjomba mimi nataka nijitegemee kwa sababu sasa hivi nimeshakuwa nataka nijitegemee na mimi niwe na kwangu. Mjomba akasema subiri kwanza kuna kazi hiyo kazi ya kusomba maji inabidi uiache. Mimi mnaenda mimi mnaenda visiwani na wenzako hawa kaka zangu sasa watoto wa mjomba. Mimi mnaenda visiwani mnafanya kazi huko mnatega mnakuja. Basi wale watoto wa mjomba ambao sasa wao ni, ni kaka zangu wakaanza kunifundisha namna ya kazi za ziwani kutega kuendesha mashine unaona tukaendelea kufanya kazi hivyo baada ya hapo nikajitegemea nikatafuta nika chumba humo humo mganza wilaya ya chato hivyo tafuta chumba nikapanga nilivyo panga nikajitegemea nikawa naenda kisiwani ninavyotoka kisiwani miezi miwili mitatu ninarudi miezi miwili mitatu ninarudi baada ya hapo nikapata mwenzangu pata anamike basi nilipo mpata hivyo tukawa tumeishi naye pale pale nilipokuwa nimepanga unaona baada ya kuishi naye Mwenyezi Mungu akatubariki atukadhaa mtoto mmoja tukaendelea kuishi na maisha ambayo tuliokuwa nayo hivyo hivyo basi mwisho wa siku kadiri ya vile tunavyoendelea kuishi na mimi naenda kisiwani ninarudi nika ule ugonjwa ambao ulinipata wa kuugua kama malaria huko kwa mjomba huko Geita ukao umerudi tena nikaanza kujisikia kama baridi baridi sasa pale ile sehemu niliyokuwa nimepanga tulikuwa tumepanga mimi na rafiki yangu anaitwa Simoni sasa kesho yake hakuniuliza kwamba aliniuliza kesho yake kwamba mbona leo kosi hujaenda kazini nikamwambia ah leo sijisikii kwenda kazini naona kama naona kama vile mwili nimejisikia vibaya nao nimejisikia vibaya eh basi haya ikabidi ni, niende pale duka la madawa nikaenda nika kununua vidonge nikaja kumeza lakini jioni hali ikawa ni ngumu zaidi nikawa natetemeka sasa yule rafiki yangu Simoni akaniambia sasa hapa naona haya ni malaria labda utumie dawa za malaria basi nikamwambia hii hapa hela nifuatie dawa za malaria kanifuatia kesho yake asubuhi hali imeshaendelea kuwa ni mbaya. Sasa ikabidi anipeleke hospitali pale Mganza Nyabugera. Sasa kama bora nikupeleke hospitalini wakakupime waangalie nini kinachosumbua. Basi tulipofika pale hospitali wakapima sijui kaonekana choo sijui mikojo, kupima choo mikojo kila kitu. Kaonekana ni upungufu wa maji. Nikawekewa dilipu pale nikaendelea nika, 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 nika kuongeza maji pale wakati ule sijamwambia mjomba kwa, 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 kwa mba, mjomba ana taarifa kuwa mimi huku ninafanyeje ninaugua kwa sababu nilimwambia nijitegemea sasa tukajitenga kaumbali kidogo na maana nilipoanza kuugua nikaanza kujitibisha mimi mwenyewe tu kwanza unaona na, na huyo rafiki yangu ambaye tulikuwa tumepanga naye nyumba moja hali ikaendelea kuzidi hali ikaendelea kuzidi hali ikaendelea kuzidi hasa nimelazwa pale hospitalini Nyabugera baada ya kulazwa pale mimi pesa ikawa imeisha ndani naona nikawa na, 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 na za mpaka vitu vya ndani meza kitanda godoro vitu vya ndani ambavyo nilikuwa nimesha kisha kununua tiari kwa ajili ya maisha ugonjwa nao unaendelea kuzidi baada ya ku, ya baada ya kumaliza mimi pesa basi rafiki yangu naye akaanza kutumia pesa ya kwake pesa ya kwake naye akajaribu aka, 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 kunisaidia ile pesa na yeye ikawa 
nimeishia sasa ilipo muishia akasemaje kosi bora tukaenda kwa mjomba wako tukaenda kumkumpa hizi habari kwa wewe ni mgonjwa kumwambia ni bora zaidi ukaenda pale kwa mjomba basi rafiki yangu akaenda moja kwa moja mpaka pale kwa mjomba anakumwambia kokosi ni mgonjwa tena saa hizi ana wiki mbili amelazwa hospitalini sasa mbona sisi hatuna taarifa basi alivyonikuta mjomba pale hospitalini nyabugera ikawa sasa kwamba ugonjwa umeshazidi sana yani kifua miguu mgongo tumbo unaona ikabidi sasa mjomba wanihamisha pale wanipeleke hospitalini watu tatu kafika chato nikalazwa tena miezi mitatu unaona mjomba sasa ananitibisha huyu wa mganza alazwa miezi mitatu sasa mjomba akawa ametoa taarifa kwa yule mjomba wa, wa, wa geita aliyenijia nyumbani nikiwa nasoma darasa la pili huku kuimba sasa huku nilikozaliwa kumbia bwana huku kosi ni mgonjwa tena ni mgonjwa na hali mbaya sana sasa, sasa hivi amelazwa wapi chato unaona basi ikabidi sasa na yule mjomba aje na ndugu wengine wakawa wamezipata zile taarifa kuwa mimi ni mgonjwa nimegua sana basi ikabidi sasa wale ndugu tena waje wanichukue pale pale chato wakati ule sasa nina miezi miwili kabidi wale ndugu waje wanichukue pale chato wanihamisha hospitali na maana tayari wakani wakanileta wapi geita kwa hivyo nileta geita tukufikia hospitali ni moja kwa moja nikafikia kwa yule mjomba ambaye alinitoa nyumbani huku kuimba kwamba akanilee tukafikia pale geita kijiji kinaitwa Nyantorotoro naona nilipofikia pale sasa ndugu wakakusanyika wakaanza kujadili sasa kwamba ili tatizo tufanyeje wakati ule mama hana taarifa yote ile huku nyumbani toka nimetoka huku nyumbani kuimba niko darasa la kwanza na maana mpaka nime nimeenda ni, 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 ni kuanza tena huku geita darasa la kwanza nimekuwa nimeoa nimekuwa mtu mkubwa sasa huku hawana taarifa yoyote kwamba fulani alishaugua yani bado wanaangaika wale ndugu tu wa huko geita naona basi wakakaa ndugu kama ndugu alivyokaza wakaona huyu ni mgonjwa sasa tufanyeje hapa ikabidi sasa wanipeleke kwa kwa, 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 kwa mganga alikuwaepo mganga karibu tu karibu na yule mjomba basi nikapelekwa pale kwa yule mganga nilipopelekwa kwa yule mganga hali sasa imeendelea kuzidi hizi miguu zimevimba zinatoa maji maji tu unaona kuamka sijiwezi kula sijiwezi unaona halafu inapofika muda wa jioni napandisha kama vile majini yani inakuwa kama yani inafanana kama kama mtu aliyepandisha kama mtu amefikiwa majini yani majinamizi na kuwa na majini yanavyopanda yale majini yanakuwa ni yanaongea majini 30 na ngapi 32 ambao yako kwenye mwili wangu kwamba sisi tuko 32 na tumeagizwa tumetumwa kuja kumuua huyu nani aliye hasa wanaanza kuyahoji sasa kwamba nani aliye watuma inakuwa hayaongee yenyewe yanaongea tu tumetumwa kuja kumuua naona niko pale kwa mganga na wakati ule yanapanda Unakuwa na nguvu nyingi za kushikwa na watu zaidi hata ya mia lakini bado unawashinda tu nguvu. Unaweza unaweza yakakupanda pale atakapokuingia unapata nguvu nyingi sana za kubomoa bomoa unaenda hata bafuni kulikuwa na bafu kwa yule mganga. Unaenda pale yani unakuwa na nguvu ambazo yani na wewe ambazo uzitegemei kwamba unaweza nikawa na nguvu kama hizi yani kushikwa na mtu yeyote. Hamna. Unaona yenyewe akipanda tu yanaongea ni majini 32 na mbili pasipo kujitambua sasa sasa wakati ule mimi niko pale kwa mganga na mke wangu nilikuwa naye pale na wale watu na yule mtoto ambaye tumezaa naye mke wangu alikuwaepo anaitwa Eliza basi sasa katika hali hiyo kila mtu akawa anashangaa tu kwamba huyu kijana amekuwaje 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 ikabidi nikae pale kwa yule mganga sasa nilipokaa kwa yule mganga ndugu akawa anashifitiana anakuja huyu anakuja huyu anakuja huyu anakuja huyu anakuja huyu anakuja huyu baada ya hapo ikashindikana ile shindikana ikabidi tena wanipeleke wapi hospitalini geita geita nikaenda kulazwa miezi miwili geita miezi miwili nilazwa mle wanaishindikia tatizo tatizo halionekani ugonjwa hauonekani ikabidi tena kwa yule mganga alipokuwa kwa yule mganga hali yake kidogo ilikuwa ni nafu sasa bora tumrudishe tu kwa yule mganga sasa kama tatizo tumeshalielewa ni majini 32 bora tumrudishe akayatoa haya majini tuangalie kama kutakuwa na uwezekano wa kuyatoa haya majini kama kutakuwa na uwezekano wa kuyatoa haya majini basi ayatoe na mtibu nikarudishwa tena kwa yule mganga nilipoorudishwa kwa yule mganga endelea kukaa pale hivyo hivyo tu hivyo hivyo tunakuwa napandisha yale majini yanakuja yanaongea majini 32 nyinyo yameagizwa kuja kufanyaje kuja kuua basi mwisho wa siku mwishowe mama 
mama wakampigia simu kumwambia huku mtoto wako ni mgonjwa ah mgonjwa hiyo basi mama alipompigia simu akawa ametoka sasa wapi kwimba akaja mpaka wapi akaja hadi geita alivyonikuta niko kwenye ile hali alifika naye akashangaa anasema mtoto wangu siku nyingi miaka mingi ulishaugua ulishakuwa na hali kama hii basi naye pale hakuwa na la kuuliza zaidi basi naye akaendelea kushirikiana na wale ndugu kwa ajili ya kufanyeje ya kunitibisha alichokifanya yeye akasemeje kwa hali niliyomkuta nayo mwanangu hali kama hii mimi inabidi nimchukue mwanangu nifanyeje niende naye kuimba kama tatizo limeshaonekana ana majini 32 hata huko kuna wale wa, kuna waganga ambao wanaweza nikimfikisha huko wanaweza wakayatoa yale majini 30 na ngapi 32 basi ikawa sasa tutoke kwa mganga pale tuje tena pa, kwa, kwa, kwa mjomba pale sasa tulipofika tena kwa yule mjomba tukakaa siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu siku ya nne ndio ikawa ni safari sijiwezi hata kutembea basi nimeshikiliwa tu kwenye gari hivyo hivyo mama anasemaje bora nimpeleke nyumbani asije akafia huku tukapata na gharama zingine ambazo hatuna bora amefia hata nyumbani huko na kama ni majini haya na huko kuna waganga wakwenda kuyafanyeje kumtibu na wanayatoa basi tukaja na mama sasa tulipokuja na mama mpaka Mwanza tukafika Mwanza tukaenda mpaka kuimba sasa kufika nyumbani kufika nyumbani nikakaa siku ya kwanza siku ya pili ugonjwa umezidi Mbani pale kuna dada zangu kulikuwa na kurwa kulikuwa na na, 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 na doi kulikuwa na vero sasa miguu hizi zimevimba na kuwa na tamani tu kila muda wachemshe maji wao zikanda kanda hizi miguu yani wanazishikashika yani wasipozishika najisikia vibaya sana yani zinauma yani nakuwa na tamani tu masaa yote wanazikanda kanda yani na maji ya baridi unaona wanakuwa wanazishikashika wanazishikashika hiyo ndio ilikuwa ni kazi yao kila siku kila siku kila siku kila siku asubuhi mpaka usiku kila siku unaona basi nikakaa tena pale nyumbani niko hivyo hivyo na ugua hali ni mbaya miguu hizi zimevimba sana unaona baada ya kukaa pale nyumbani miezi tena mitatu na angaika na ugonjwa sijiwezi hata kuamka Nina, kifua sasa ndo kimezidi nikitema hivi ukutani ninatema damu mpaka sasa hivi ukifika mle ukifika pale nyumbani mle ambapo nilikuwa ninalala ni, 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 ni wakati naugua kuna pale ukutani kuna damu tu damu nyingi baada ya, ya baada ya kufa mama alijitahidi kuzifutafuta labda hamna azikufutika mpaka sasa hivi ukifika pale nyumbani mle ambapo nilikuwa nimelala utaweza kuangalia damu tu damu tu ukutani damu tu yani mtu kama ametema anatema damu yani nilifikia hatua nikiwa natema hivi natema damu miguu zimevimba na miezi mitatu tena hapo niko nyumbani sasa nimeletwa nyumbani. Basi nikaendelea na ile hali, nikaendelea na ile hali, nikaendelea na ile hali. Yaani kupandisha tena majini kawa ni hamna, hivyo letwa wapi? Hivyo letwa nyumbani. Unaona? Sasa ikawa ni saa sita za usiku, muda wa saa sita za usiku. Nikasikia sauti kama inaniita nje. Naita jina langu, kosi, 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 kosi njo. Sasa sauti naisikia kwa mbali nikiwa nimelala sasa yani wakati ule ni, ni, yani ugo, ni, nimeugua ni, na ugua sijiwezi kuamka kitandani wala sijiwezi kutoka kitandani hata hatua mbili tatu hamna ila nikao nasikia sauti kwa nje inaniita naona sasa nyumba ziko karibu karibu mimi nilikuwa nimelala mimi sebuleni alikuwa amelala bibi chumbani nikalala mimi na mdogo wangu anaitwa kulwa naona basi nikawa nimeamka sijui nilipataje zile nguvu za kutoka pale kitandani basi nikawa nimeamka nilivyoamka kufika pale mlangoni mlango nikaushika hivi nilivyoushika hivi kwa kwa mbele pale nikaona watu wainye wamekuja wamepangana hivi watu wainye na niita njo na mimi nimekatalia pale mlangoni tu hivi wananiita njo na mimi nimekatalia tu pale mlangoni njo nimekatalia mlangoni baada ya hapo nikaanza kuita mama Naita usiku mama 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 amka mama amka mama amka eh hey, 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 amelala kwenye nyumba nyingine hasa mimi namuita sasa kwamba mama amka namuamsha sasa mama usiku muda wa saa sita na nusu namuamsha mama mama akashindwa kukusikia sauti yangu unaona akasema ah mama kwa sababu mmekataa kuamka mimi nimerudi sasa ila nimeijiwa na watu hao hapa watu waine wa wameniijia basi mimi nimerudi kwenda kufanyeje kwenda kulala ndio nikarudi tena ndani nilivorudi ndani nikampita yule bibi 
hivi ambaye tulikuwa tumelala naye pale ndipo mpita nikaingia mpaka chumbani kafika nikajitupa pale kitandani kajitupa kwa hivi sasa nilipojitupa kwa hivi hizi mikono nikaweka huku na huu mkono nikauweka huku hizi miguu na zenyewe nikaziweka huku hivi Yaani nikajitupa kama misili yani kufika tu kitandani nikajitupa tu. Sasa nilipojitupa vile ndio fahamu mama zikamuijia kama vile kuna mtu anamuita ni mtoto wake. Mama wakati ule nafika kitandani najitupa muda ule namuita akusikia sijui sauti alikuwa amezibwa na yeye. Sio alikuwa amepulizwa me, me, madawa kichao. Unaona? Wakati ule najitupa kitandani mama naye ndo akapata fahamu kuwa kuna mtu alikuwa anamuita. Akaja moja kwa moja mpaka ndani. Sasa alipokuja moja kwa moja mpaka ndani akafika muda ndani kamuuliza mdogo wangu kuna nini? Hasa mdogo wangu anasemaje? Kosi ametoka tu nje. Baada ya kutoka nje amekomea mlangoni akafanyeja karudi. Amefika hapa amejitupa tu kama unavyomuona. Basi mama akasemaje? Muacheni tu maana ugonjwa wake anapoteza fahamu baadaye zinamuijia. Hebu muacheni tu. Sasa amewezaje kuamka peke yake? Hata mimi nashangaa alikuwa amki peke yake amewezaje kuamka peke yake uwezi kujua mama anasema muacheni tu mwanangu kwa sababu fahamu zinampotea zinamuijia zina tena tumwacheni kama dakika 15 30 mm. wakasubiri dakika 15 hamna kitu dakika 30 hamna kitu baadaye mama akasemaje mm. kamuamushe kaka kaka yako mtoto wa shangazi sasa yuko pale ujirani anaitwa Fabi Fabiani sasa mdogo wangu akamfuata nani kaka yetu huyo Fabiani mtoto wa mtoto wa mtoto wa mtoto wa, wa mjomba alipomfuata Fabi akaja usiku muda ule muda ule wa saa sita za usiku alivyokuja mama anamwambiaje mm. huyu mdogo wako ametoka tu nje baada ya kutoka nje amerudi kitandani akajitupa sasa tumesubiri sasa hivi ni dakika kama 30 hajaamka mm. sasa yeye si sasa yeye si anaelewa basi Alivo alivoanza kunishikashika pale alivoanza kunishikashika pale anamwambia mama huyu mtu tayari ameshafanyeje ameshatuacha yani tayari hapa mtu wetu ameshatuacha tuko naye tena na maana kwamba ameshakufa tayari kaka akamwambia mama shangazi usilie unaona huyu ameshatuacha tayari tumehangaika naye mno lakini mwisho wake na yeye umefanyeje umefika sasa wakati wanaongea tu vile wale watu waliokuwa nje ambao walikuwa wamenijia usiku huo mmoja akatoka kichawi alipotoka kichawi akaingia mpaka ndani yani ule muda tu mimi wa kufika pale kitandani na kujitupa kitandani tayari walinichukua nao tayari ule muda walinichukua nikawepo kule nje ninao hasa mmoja akatoka alivyotoka mmoja akaingia aka mpaka ndani yeye ndo akaanza kunirudishia miguu kama zaidi naweza kaanguka hapa tu tukakuona tuka kwamba unajirudisha miguu mwenyewe mbona <laughs> fulani anajirudisha miguu mwenyewe kama mtu aliyekufa nikaanza kujirudisha mwenyewe na mikono nikajisogeza mwenyewe na macho nikajisogeza mwenyewe sasa sio mimi ametoka yule mchawi mmoja pale nje akaingia ndani sasa wale hawamuoni ila mimi wakati ule ninaona kwa sababu pale limebaki likimvuli tu lingine unaona limebaki likimvuli tu lingine yani lizee fulani ambalo walilichukua tu huko wakaja kuweka pale unaona sasa nikajirudisha vile nilipojirudisha vile yule bibi aliyekuwa amelala pale sebuleni akawa ameamka alivyoamka sasa hmm, kuna nini mbona nilikuwa kama kwenye usingizi sasa sikosi ametuacha ametuacha basi ikawa sasa wamejua kwamba mimi nimefanyeje nimekufa moja kwa moja kesho wake asubuhi e, sasa kule ni kijijini eh wana wao wana wao msiba wanapuliza kipenga aidha e, wana wana wanapiga wana, wana kengere sasa kesho wake asubuhi wakaanza kesho wake asubuhi wakapuliza kipenga kwamba kwa fulani yule mtoto aliyekuwa anaugua kwa kwa, 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 kwa masheku wanakosi masi amefariki sasa watu wakashangaa yule kijana amekufa yule kijana amekufa ndio mtu amekuja jamaliza hata miezi miwili mitatu amekufa tiari ah sasa watu wakabaki kwenye 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 wasiwasi tu sasa kwamba kwa fulani kwa, 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 kwa msiba unaona 
Ikabidi sasa wananze ngo wa kusanyikane tu pale kama msiba, msiba kama msiba wa kusanyikane pale. Sasa wakati ule asubuhi yake wakati wanapuliza hadi kipenga. Mimi wakati ule niko pale pale nyumbani bado hawaja hawajanichukua wale wachawi. Na maana niko nao. Mtiti yao wameshani wameshani niga humu. Humu. Eh, ina maana kuongea sijiwezi ila kitu kichochote kinachoendelea pale nyumbani ninakiona kwamba wamefanya hivi wamefanya hivi wamefanya hivi. 